ang paksapong ito ay galing sa libro ni Brother Ronnie de Mesa Tamundong. Tunay ba uhuwad ang simbahan mo? Alam niyo ba na napakalaki ng bahagi ng katolisismo sa paghubog ng Western Civilization? Ang ama ng atomic theory, aviation, at Egyptology ay mga paring katoliko. Mga pari rin ang may ideya ng free market economics. Ang simbahan ang unang tagapagtanggol ng kahalagahan ng buhay. Nagsimula rin ang pundasyon sa paglawak ng agham noong ikalabing dalawang siglo sa tulong ng mga Catholic scientists. Malaki ang naitulong ng mga monghe sa mga monasteryo para sa pagtuturo ng pananalita, logika, filosofika, retorika, teologia, matematika, musika, at astronomia. Ang kulturang klasikal ng Griego-Romano ay iningatan ng simbahang katoliko. Bago pa rito umusbong na ang faith and reason sa tradisyong kristyano sa isang sinaunang ama ng simbahan na si Clement ng Alexandria noong unang siglo. Sa mga sinaunang church fathers din nagsimula ang pagiging dalubhasa sa salitang Griego at Latin. Ang mga Cistercian monks ang nagsimula ng metalurgia at paggagawa ng orasan. Noong 996 AD, si Gerbert ng Aurelia naging papa at tinawag na Pope Sylvester II ang unang gumawa ng orasan sa isang bayan sa Alemania. Ang Benedictine Abbot Richard ng Wallingford naman ang nagdesenyo noong 14th century ng astronomical clock. Ang mga monghe rin ang nagpasimula ng tamang paraan ng pagbubungkal ng lupa at pag-aalaga ng mga gubat, pagtatanim ng mga puno at mga prutas at kung paano magparami ng mga alagang hayop. Sila ay nagturo ng sistema ng irigasyon sa mga magsasaka sa Lombardy at nagproduce ng beer alak, champagne at keso. Nag-iipon sila ng tubig para mayroon silang nakaimbak pagdating ng tagtuyot. Si Pope Sylvester II ang nagpalawak ng mga kaalamang matematika, astronomia, filosofiya, Loheka, literaturang Latin, musika, at teologiya. Siya ay nag-introduce ng abacus at Hindu-Arabic numerals. Dalawang taon bago maging papa, si Gerbert or Pope Sylvester II nakatanggap siya ng sulat mula kay Otto III, isang alimang emperor na humihiling ng kanyang serbisyo para turuan ang emperador ng arithmetic. 
si Saint Anselm naman ang arsobispo ng Canterbury ay tinaguri ang father of the scholastic tradition at pinakaimportante ng pilosopo noong ika labing isang siglo habang si Peter Abelard ay isa sa mga tinaguri ang master of logic ang ikalabing dalawa at ikatlabing tatlong siglo ay nagbunga ng mga matatalinong Catholic scholars at scientists tulad ni na Thomas Aquinas, Albertus Manius, Robert Grosteste, Jean Buridan, William of Conch, Thierry of Chartres, Peter Abelard, Hugh of St. Victor, Thomas Bradwarden, Vitillo, at napakarami pa. Hindi nga ba ang kandelaryong sinusunod natin ay katoliko rin ang may gawa? Siya ay si Pope Gregory XIII. Ilan pa sa mga paring nagambag sa paglago ng siyensya noong Middle Ages ay sina Nicholas Steno, father of geology, Athanasius Kircher, father of Egyptology, Roger Boscovich, father of atomic theory, Gregor Mendel, founder of the modern science of genetics, Francesco Lanaterzi, father of aviation, Giovanni Battista Roccioli, credited with computing the acceleration of falling bodies, Francesco Maria Grimaldi, discovered the diffraction of light and measured the height of lunar mountains and clouds. Father Nicolas Tsuki, inventor of the reflecting telescope. Father J.B. Masselwain introduced the first textbook on seismology in America. Ang mga papa ang pangunahing bida sa pagtatag ng universidad. Bago mangyari ang reformasyon, walumpot isa na universidad ang itinatag na pinasimulan ng mga papa. Ang mga unang universidad sa Europe ay itinayo sa Bologna noong 1088, Paris noong 1090, at Oxford noong 1096. Nagsulputan ang iba't ibang universidad sa siyudad ng Montpellier, Salamanca at Cambridge. Noong 1254, si Pope Innocent IV sa University of Oxford ay nagbigay ng prebeleyo na magbigay ng degree. Ang mga may masteraldo noon sa pamumuno ni Gregory IX noong 1233 ay pinayagan na makapagturo sa iba't ibang panig ng mundo. Siya rin ang nagbigay ng kautusan. para magkaroon ng autonomiya sa University of Paris na nagbibigay sa mga estudyante at guro ng karapatang magwelga kung sila ay mahinaing. Maging si Pope Honorius III ay ganoon din ang ginawa sa mga scholars ng University of Bologna. Ang mga papang katulad ni na Pope Boniface VIII Clement the fifth, Clement the sixth, at Gregory the ninth ang namamagitan para sa karapatang sahod ng mga guru. Ang mga pahina ng kasaysayan ay punong-puno ng pangalan ng mga katolikong katangi-tangi sa larangan ng literatura, 
siyensya, sineng, musika, edukasyon, at kung ano-ano pa. Kahit ano pang banggitin sa larangan ng pagunlad ay hindi mawawala ang pangalang katolisismo sa mundo. Mga karagdagang pangalan ng mga katolikong nagambag sa paglago ng sibilisasyon. Astronomy, Copernicus, Galileo, Cassini, Clavius, De Vico, Gesendi, Laplace, Piazzi, Secchi, Wallingford. Sa biology, Bernard, Carnoy, Titusion, Favre, Latrell, Odoyer, Schwann, Wendell. Sa botany, si Salpinus, Mendel, Charles and Louis Tulasin. Sa chemistry, Pasteur, Agricola, Becquerel, Chevril, Despres, Dumas, Coy, Lavoisier, Paracelsus, Schwartz, Valentine, Van Helmut, Sa electricity, Ampere, Marconi, Volta, Kair, Caselli, Cherobotany, Colum, Foucault, Galvani, Glein, Gordon, Graham, Nolet, Plon. So geology, Colonna, Delonny, Harry, Muller, Spada, Stenson. Sa mathematics, Borgo, Boscovich, Koshi, Char, Ferrari, Monge, Planud, Sestini, Vieta. Sa mechanics, Boselli, Burke, Castelli, Charpentier, Jeffrey, Marie Pascal Sa musika Mozart Bellini Elgar Gunu Haydn Mascani Palestrina Perossi Verdi Vivaldi Sa medisina Pastier Avin Brugger, Columbus, De Choliac, Fabricius, Lances, Morgani, Müller, Murphy, Santorio, Theodoric, Vesalius. Sa navigation naman at exploration, Balboa, Columbus, Magellan, Cabot, Marco Polo, Ponce de Leon, Aureliana, Santa Cruz, Cotes, Butler, De Soto, Durer, Hennepin. Painting and Sculpture, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Morello, Bernini, Fra Angelico, Canova, Correggio, Giotto, Rubens, Andrea del Sarto, Titian, Velázquez, Physics, Babinet, Bacon, Pio, Dulong, Fresno, Fesci, Grimaldi, Malus, 
Mulle, Platte, Rignan, Rishvan, Zamboni. Sprinting, Gutenberg, Mergenthaler. Sa larangan naman ng pakikidigma or warfare. Peton, Sobieski, Barry, Castillon, Foch, Joffre. Sa unang isan libong taon, ano ba na ambag ng ibang sektang kristyano sa pag-unit?